आज के हमें शिखब कम कर नारेशन चेन्ज करते हैं नारेशन चेन्ज करारे एक गुरुत्वपूर्ण विषय हलो टेंस टेंस तीनटे तीनटे भाग रही है तीनटे भाग चारटे भाग तीन चेरे बारोटा भाग रही है तो ये बारोटार ही गठन खूब जाना प्रयोजन एन अनेक क्षेत्र छात्र टेंसर गठनगुल मन थे ना तो टेंस नारेशन चेन्ज में खूब गुरुत्वपूर्ण क्योंकि टेंसर धारणा अर्थात गठनगुलो ना मन थकले नारेशन चेन्ज क्या जाए सेटाई आज के शिखब वोजे आज के टपिकर नाम लिखे लार्न टू चेन्ज द नारेशन उदाउट नोईंग टेंस अर्थात टेंस ना जानले नारेशन चेन्ज क्यों करतेब से आज के शिखब तुम्हारा अवश्य गोटा भिडियो खूब मनोज सहकारे देखे एन प्रथम ही ह्वाट इज नारेशन अर्थात नारेशन बोलते कि बुझी नारेशन बोलते थे कि बुझी दि आर्ट अब रिपोर्टिंग दार्डस अफ ए स्पीकार इज कल्ड नारेशन अर्थात स्पीकार को कथा से रिपोर्ट करर्थात स्पीकार जाता शुने के जाना तृत्य को व्यक्ति के ये पद्धति ये बला रिपोर्टिंग तो ये रिपोर्ट करार पद्धति ये बला है नारेशन तो टाइप्स अफ नारेशन कतधर नारेशन है देर आर टू मेन ओज अफ रिपोर्टिंग दार्डस अफ ए स्पीकार अर्थात स्पीकार कथाटा बलार दोटो धरण आज एक हे डेक्ट स्पीच बा डेक्ट नारेशन और एक हे इनडाइरेक्ट स्पीच बा इनडाइरेक्ट नारेशन तो डेक्ट नारेशन का बोले इन दिस फर्म दुअल वार्डस अब द स्पीकार आर पुट इन कोर्ट्स अर्थात स्पीकार बक्ता जा तक सेटाई जो हम तर अरिजिन जो कथागुलो बगल जो हम कोटेशन माध्यम तुले धरी तक से बला है डेक्ट नारेशन जेमन उदाहरण एक्साम्पल आई सेड आई लाव क्रिकेट दिस इज एन इन्सटैंस अफ डेक्ट नारेशन एन येक्ट नारेशन को अंशटार कि नाम ये जाना प्रयोजन अर्थात ये नामगुलो जानले नारेशन चेन्जर नियमगुलो परपर बुझते सुविधा है इन दि एब एक्साम्पल आई सेड इज नोन एज रिपोर्टिंग स्पीच एंड सेड इज नोन एज रिपोर्टिंग फर्म I love cricket is known as reported speech and la is known as reported verb. अर्थात मूल मूल सेंटेंस टार मजखने एक कमा रही है ये कमार बा दिकर अंशी हे रिपोर्टिंग स्पीच ए कमा थे डान दिखे अंशा हे रिपोर्टेड स्पीच तेल रिपोर्टिंग स्पीचर भरे जो भाव थे बोल रिपोर्टिंग भाव ए रिपोर्टेड स्पीचर भरे जो भाव थे बोल रिपोर्टेड भाव अर्थात बा दिकर अंशा रिपोर्टिंग स्पीच ए डान दिकर अंशा रिपोर्टेड स्पीच ये हलो डेक्ट नारेशन धारणा एबार चले जाब् इनडाइरेक्ट नारेशन का बोले इन दिस फर्म दुअल वार्डस अब द स्पीकार आर ट्रांसफर्मड एंड सीड और रिटर्न इन सीम्पल मैनार अर्थात करता जा अर्थात सबजेक्ट बा स्पीकार जाटा के जो हमें निजे मत कर रिपोर्ट करे इनडाइरेक्ट नारेशन अर्थात करता डेक्ट कथाटा ना बोले इनडाइरेक्ट हो कि परिवर्तन करी इनडाइरेक्ट नारेशन जेमन आगे जे हमें डेक्ट नारेशन देखल सेटार इनडाइरेक्ट नारेशन है आई सेड दैट हि लाभड क्रिकेट तो ये डेक्ट थे इनडाइरेक्ट नारेशन कर चेन्ज करते गुटू नियम मे करते हैं तो से नियम तो हमें कि स्टेप ब स्टेप प्रथम देखे नहीं सतटा नियम मन रखते हैं ये सतटा नियम मन रखले नारेशन चेन्ज करतेब एवं मूलत नारेशन चेन्जर आज के जो रुल्स बी ये मदार रूल बोलते परि एसार्टिव सेंटेंसर नारेशन चेन्जर रूल बोलते परि तो प्रथम क्य कर प्रथम रईट द सबजेक्ट अफ रिपोर्टिंग स्पीच अर्थात रिपोर्टिंग स्पीचर जो सबजेक्ट आके लिखे देव तरपर चेन्ज द रिपोर्टिंग भाव इफ देर इज टू एज बिलो अच्छा अर्थात एरपर सबजेक्ट लेखार पर रिपोर्टिंग भाव थे सेटार संगे जो टू थे तेल नीचे बोले दीची सरकम चेन्ज करब और लेफ्ट इट एज इट इज एदी 
টু না থাকে তাহলে সেটা যেরকম আছে সেটাই থাকবে এখন যদি টু থাকে তাহলে কীরকম পরিবর্তন হবে যদি সেজ টু থাকে হয়ে যাবে টেলস সেড টু থাকলে টোল্ড স্যাল উইল সে টু থাকলে হয়ে যাবে স্যাল উইল টেল অর্থাৎ টু এর জন্যে টেল অর্থাৎ টি টি এটা আমাকে মনে রাখতে সুবিধা হবে অর্থাৎ যখন আমাদের প্রিপোজিশন টু থাকবে তখন ওই সেজ টু এই টোটালটার পরিবর্তনে অর্থাৎ দুটো ওয়ার্ডের পরিবর্তন আমি লিখবো সেল টেলস টেলস অর্থাৎ সেজ টু যে ফর্ম আছে সেই ফর্মে টেল ভাবটা লিখবো যদি এস থাকে তাহলে টেলের সঙ্গে এস দেবো টেলস যদি সেড টু পাস্ট টেন্স হয়ে যাবে টোল্ড এবং স্যাল উইল সে টু ফিউচার টেন্স হয়ে যাবে স্যাল উইল টেল এরপরে কি লিখবো এরপরে রাইট দ্য অবজেক্ট ইফ ইট ইজ দেয়ার অর্থাৎ রিপোর্টিং স্পিচে যদি কোনো অবজেক্ট থাকে সেখানে আমাকে সেটা তখন লিখতে হবে এরপরে কি করব রিমুভ দ্য ইনভার্টেড কমার্স ফ্রম দ্য ডিরেক্ট স্পিচ অ্যান্ড রিপ্লেস দেম উইথ অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কনজাংশন তারপর যে কমা এবং কোটেশন যেগুলো আছে সেইগুলো সেইগুলোকে আমি সরিয়ে দেবো এবং সেখানে একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কনজাংশন যাকে আমরা লিঙ্কার বলি লিঙ্কার দেবো এটা বিভিন্ন টেন্সের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয় অ্যাসাটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে যেমন এটা আমরা দ্যাট ব্যবহার করি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের কিছু ক্ষেত্রে আমরা ইব বা হয়ে দ্যার ব্যবহার করি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ক্ষেত্রে আমরা টু ব্যবহার করি এগুলো আমরা পরপর স্টেপে স্টেপে আসব তারপরে করতে হবে কি না চেঞ্জ দ্য প্রোনাউন অফ রিপোর্টেড স্পিচ অ্যাকর্ডিংলি অর্থাৎ রিপোর্টেড স্পিচের যে প্রোনাউনগুলো থাকে রিপোর্টেড স্পিচের ভিতরে যদি প্রোনাউন থাকে সেটাকে আমরা অ্যাকর্ডিংলি অর্থাৎ নিয়ম মেনে চেঞ্জ করব ছ নম্বরে কি করতে হবে চেঞ্জ দ্য টেন্স অফ রিপোর্টেড ভাব অ্যাকর্ডিং টু দ্য টেন্স অফ রিপোর্টিং ভাব অর্থাৎ রিপোর্টেড ভার্বের যে টেন্সটা সেটা বাইরের যে রিপোর্টিং ভাব আছে তার টেন্স অনুযায়ী পরিবর্তন হবে এবং সবশেষে চেঞ্জ দ্য অ্যাডভার্বস অব দ্য ডিরেক্ট স্পিচ ডিরেক্ট স্পিচে যদি অ্যাডভার্ব থাকে সেগুলো পরিবর্তিত হয়ে যাবে এই পাঁচ নম্বর ছ নম্বর এবং সাত নম্বরটাকে আমি এবারে আরও সুন্দর করে ইলাস্ট্রেট করে দেবো যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় কিন্তু মনে রাখতে হবে এই সাতটা স্টেপ বাই স্টেপ কিন্তু আমাকে করতে হবে তবে আমার ন্যারাসেন চেঞ্জ কমপ্লিট হবে এখানে আমি যেহেতু সাতটা স্টেপ বললাম তো সেইটা অনুযায়ী আমি একটা ডিরেক্ট ন্যারাসেনকে ইনডাইরেক্ট ন্যারাসেনে রূপান্তর করেছি আমি জাস্ট একটু উদাহরণটাকে এক্সপ্লেন করে দিই আবির সেড টু মি আই শ্যাল নট প্লে উইথ ইউ তাহলে প্রথম রুলস ছিল সাবজেক্টটা লিখে দেবো লিখে দিলাম আবির তারপরে রুলস ছিল যদি টু থাকে তাহলে সেটা পরিবর্তন হয়ে যাবে অর্থাৎ রিপোর্ট রিপোর্টিং ভার্বের সঙ্গে যদি টু থাকে এখানে রয়েছে সেড টু হয়ে গেল টোল্ড তারপরে ছিল যদি অবজেক্ট থাকে সেটা লিখে দেব এখানে মি অবজেক্ট রয়েছে লিখে দিলাম তারপরে রুল যে চার নম্বর রুল কমা এবং ইনভার্টেড কমা তুলে দেবো সেখানে আমি একটা কনজাংশন বসাবো এখানে যেমন বসানো হয়েছে দ্যাট যেটাকে আমরা লিঙ্ক আর বলি তারপরে ছিল প্রোনাউন থাকলে সেগুলি আমরা নিয়ম মেনে পরিবর্তন করব তো কীরকম সে নিয়মটা আমি পরে আরও ডিস আরও পরের পেজে আমি সুন্দরভাবে তোমাদের ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তো এখানে আইটা হয়ে গেছে চেঞ্জ হয়ে গেছে আই বলতে এখানে কাকে বোঝাচ্ছে আবির আবির হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ওই জন্য আই হয়ে গেছে হি তারপরে আমরা জানি তারপর রিপোর্টেড ভার্বটার যে টেন্স আছে সেটা রিপোর্টিং ভার্ব অনুযায়ী চেঞ্জ হয়ে যাবে তো বাইরে রিপোর্টিং ভাব রয়েছে সেড টু পাস টেন্স ওই জন্য ভিতরে স্যাল বা উইল থাকলে সেটা উড হয়ে যায় এখানে হয়ে গেছে ওই স্যালটা উড তারপর যেটা ছিল নট প্লে উইথ ইউ এখানে আর একটা প্রোনাউন রয়েছে ইউ বলতে বোঝাচ্ছে মি ওই জন্য হয়ে গেছে মি উত্তরটা হয়ে গেল আবির টোল্ড মি দ্যাট হি উড নট প্লে উইথ মি এখন এটা আমি জাস্ট একটা উদাহরণ দিলাম আমরা যে স্টেপগুলো শিখলাম এই স্টেপের মধ্যে সবচেয়ে আমরা একটু ব্যাকে চলে যাই আমাদের যে স্টেপ রয়েছে তার মধ্যে পাঁচ নম্বর ছ নম্বর এবং সাত নম্বর স্টেপ কিন্তু আমাদের আরও ইলাস্ট্রেশনের প্রয়োজন আমাদের বোঝার জন্য তো আমরা সেটা কি আরও একবার সুন্দর করে দেখে নিই স্টেপ ফাইভ ইন ডিটেলস স্টেপ ফাইভে কি ছিল চেঞ্জ দ্য প্রোনাউন অফ রিপোর্টেড স্পিচ অ্যাকর্ডিংলি অর্থাৎ রিপোর্টেড স্পিচ মানে কমার ডান দিকের অংশ কমার ডান দিকের অংশ যে রিপোর্টেড স্পিচ আমরা বলছি এর ভিতরে যদি প্রোনাউন থাকে সেই প্রোনাউনটা একটি নিয়ম মেনে পরিবর্তিত হয় কীরকম পরিবর্তিত হবে প্রোনাউন্স আর চেঞ্জড অ্যাকর্ডিং টু এ রুল ডিজাইন্ড অ্যাজ সন 
হয় আর অর্থাৎ সন বলে একটা ছন্দ এখানে ক্রিয়েট করা হয়েছে এই সন বলতে কি বোঝানো হচ্ছে এ স্ট্যান্ড ফর সাবজেক্ট ও স্ট্যান্ডস ফর অবজেক্ট অ্যান্ড এন স্ট্যান্ডস ফর নো চেঞ্জ অর্থাৎ প্রোনাউন চেঞ্জের সময় সন এর সূত্রটা আমাদের মনে রাখতে হবে তো এই সনের সূত্রটা কেমন কাজ করে না ফার্স্ট পার্সেন চেঞ্জেস অ্যাকর্ডিং টু সাবজেক্ট অফ রিপোর্টিং স্পিচ অর্থাৎ রিপোর্টেড স্পিচের ভিতরে যদি ফার্স্ট পার্সেন প্রোনাউন থাকে সেটা রিপোর্টিং স্পিচ অর্থাৎ কমার ডান দিকে যদি ফার্স্ট পার্সেন প্রোনাউন থাকে তাহলে কমার বাঁ দিকের অংশের যে সাবজেক্ট আছে সেই সাবজেক্ট অনুযায়ী সেই প্রোনাউনটি চেঞ্জ হবে সেকেন্ড পার্সেন চেঞ্জ অ্যাকর্ডিং টু দ্য অবজেক্ট অফ রিপোর্টিং স্পিচ অর্থাৎ কমার ডান দিকে যদি কোনো সেকেন্ড পার্সেন প্রোনাউন থাকে সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে কুমার বা দিকে অবজেক্ট অনুযায়ী এবং দ্যার ইজ নো চেঞ্জ ইফ ইট ইজ এ থার্ড পার্সেন যদি থার্ড পার্সেন থাকে তাহলে কিন্তু সেখানে কোনো প্রোনাউনের পরিবর্তন হয় না ব্যাপারটা আরও ক্লিয়ার হয়ে গেল আমি যেমন একটা উদাহরণ দিয়ে দিই তোমাদের বোঝানোর ক্ষেত্রে রাম টোল্ড মি আই নো ইউ রাম টোল্ড মি আই নো ইউ এখানে এই যে রাম বলছে আমি তোমাকে জানি আই নো ইউ এখানে একটি ফার্স্ট পার্সেন প্রোনাউন রয়েছে একটি সেকেন্ড পার্সেন রয়েছে তাহলে আই ফার্স্ট পার্সেন প্রোনাউন কাকে বোঝাচ্ছে অর্থাৎ সাবজেক্ট রামকে বোঝাচ্ছে এবং ইউ সেকেন্ড পার্সেন প্রোনাউন কাকে বোঝাচ্ছে মি রাম টোল্ড মি রাম যেহেতু আমাকে বলছে অতএব ইউটি আমাকে বোঝাচ্ছে তো এরকমই যখন ফার্স্ট পার্সেন চেঞ্জ আমরা প্রোনাউন পাবো সেটি চেঞ্জ করব রিপোর্টিং রিপোর্টিং স্পিচের যে সাবজেক্ট সেটা অনুযায়ী চেঞ্জ করব যদি সেকেন্ড পার্সেন থাকে সেটা রিপোর্টিং স্পিচের অবজেক্ট অনুযায়ী চেঞ্জ করব এবং যদি কমার ডান দিকে কোনো থার্ড পার্সেন প্রোনাউন থাকে তাহলে তার কোনো পরিবর্তন হবে না এখন যখন প্রোনাউনগুলো আমরা চেঞ্জ করব তখন আমাদের এই সিরিজটাকে একটু মাথায় রাখতে হবে অর্থাৎ ফর্মটা যদি নমিনেটিভ ফর্ম থাকে সেটা প্রোনাউনটা চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু ফর্মটা কিন্তু নমান নমিনেটিভ ফর্মেই থাকবে অর্থাৎ আই ইউ আই উই ইউ হি সি দি দে এগুলো হচ্ছে আমার নমিনেটিভ ফর্ম পজিটিভ ফর্ম মাই আওয়ার ইয়োর্স হিজ হার দেয়ার অবজেকটিভ ফর্ম মি আস ইউ হিম হার দেম এবং রিফ্লেক্সিভ ফর্ম মাই সেলফ আওয়ার সেলফ ইয়োর সেলফ হিম সেলফ হার সেলফ দেম সেলফস এই চারটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে এইটা অনুযায়ী আমরা চেঞ্জ করব এরপর আমরা যেটা চলে আসি ছ নম্বর যেটা হচ্ছে আমাদের মুদ্রা আজকে শেখার বিষয় আসল শেখার বিষয় অর্থাৎ চেঞ্জ দ্য টেন্স অফ রিপোর্টেড ভাব অ্যাকর্ডিং টু দ্য টেন্স অফ রিপোর্টিং ভাব অর্থাৎ কমার ডান দিকে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে রিপোর্টেড ভাব এই রিপোর্টেড ভাবটা চেঞ্জ হয়ে যায় ইনডাইরেক্ট ন্যাশনে আসবার সময় কমার বাঁ দিকে রিপোর্টিং ভাব রিপোর্টিং যে ভাব থাকে তার টেন্স অনুযায়ী তো এটা বোঝার জন্য আমি একটা চার্ট করেছি প্রথমে আমরা গতানুগতিকভাবে যে টেন্সের নিয়মটা জানি সেটা আমরা দেখে নিই তারপর টেন্স না জানা থাকলে কি করতে হবে সেটা তো আমরা পরে পেজে আসছি সেটাই আমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে তো এটা বোঝানোর জন্য আমি একটা তিনটে কলামের ছাট করেছি অর্থাৎ বাঁদিকের উপরের কলামটার নাম দিয়েছি টেন্স অফ রিপোর্টিং ভাব অর্থাৎ আমাকে যে বাক্যটা ডাইরেক্ট ন্যারেশান দেওয়া হবে তার রিপোর্টিং ভার্বের টেন্স কি হবে যে সেটা আমি বাঁ দিকে লিখবো তারপরে মাঝের কলামটার নাম দিয়েছি টেন্স অফ রিপোর্টেড ভাব অর্থাৎ কমার ডান দিকে যে অংশটা যে ভাবটা সেটার কি টেন্স সেটা আমি এখানে লিখব এবং সব শেষে যে কলামটা সেটা নিয়েছি টেন্স অফ দ্য অ্যান্সার উত্তর লেখার সময় আমি কি লিখব সেটার আমি ওইখানে লিখেছি বুঝিয়ে দিই একটু অর্থাৎ রিপোর্টিং ভাব যদি প্রেজেন্ট টেন্স থাকে এবং রিপোর্টেড ভাব এনি টেন্স যে কোনো টেন্সই থাকুক না কেন উত্তর লেখার সময় রিপোর্টেড ভার্বের কোনো পরিবর্তন হবে না নো চেঞ্জ রিপোর্টিং ভাব যদি ফিউচার টেন্স থাকে তাহলেও কিন্তু রিপোর্টেড ভাব এনি টেন্স টেন্স অফ দ্য অ্যান্সার নো চেঞ্জ অর্থাৎ এইখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি কমার বাঁ দিকে কমার বাম দিকে যদি প্রেজেন্ট টেন্স বা ফিউচার টেন্স থাকে তাহলে কমার ডান দিকের যে অংশটা যখন আমি ইনডাইরেক্ট ন্যারেশানে নিয়ে আসব তখন সেখানে টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না শুধুমাত্র কমার বাঁ দিকে যদি পাস টেন্স থাকে তাহলে কিন্তু কমার ডান দিকে অর্থাৎ আমাদের যে রিপোর্টেড ভাব রয়েছে তার টেন্স পরিবর্তন হয় কীরকম পরিবর্তন হয় যদি 
রিপোর্টিং ভাব পাস্ট টেন্সে থাকে এবং রিপোর্টেড ভাব প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট থাকে তাহলে উত্তর লেখার সময় সেটা হয়ে যায় পাস্ট ইন্ডিফিনাইট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে হয়ে যায় পাস্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স থাকলে হয়ে যায় পাস্ট পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকলে হয়ে যায় পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস অর্থাৎ রিপোর্টিং ভাব পাস্ট টেন্স থাকলে রিপোর্টেড ভার্বের প্রেজেন্ট টেন্সের যে ভাগ থাকে উত্তর লেখার সময় ঠিক পাস্ট টেন্সের সেই টেন্সটি পরিবর্তিত হয়ে যায় অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট থাকলে হয়ে যায় পাস্ট ইন্ডিফিনাইট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে পাস্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ঠিক একই রকমভাবে যদি বাইরে পাস্ট টেন্স ভিতরে পাস্ট ইন্ডিফিনাইট থাকে তাহলে উত্তর লেখার সময় সেটা হয়ে যায় পাস্ট পারফেক্ট টেন্স যদি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকে তাহলে সেটা হয়ে যায় পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যদি ভিতরে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স থাকে তাহলে উত্তর লেখার সময় কোনো পরিবর্তন হয় না পাস পারফেক্ট টেন্সই থাকে এবং ভিতরে যদি পাস পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকে তাহলে উত্তর লেখার সময়ও কোনো পরিবর্তন হয় না এখন বাঁ দিকে যদি পাস টেন্স এবং যদি ডান দিকে রিপোর্টেড স্পিচ যদি রিপোর্টেড স্পিচ বা রিপোর্টেড ভাব যেটাকে আমরা বলছি রিপোর্টেড স্পিচের ভিতরে যে ভাব রিপোর্টেড ভাব এটা যদি ফিউচার টেন্স থাকে তাহলে কি হবে না ওখানে যে স্যাল উইল থাকে সেটা উত্তর লেখার সময় উড হয়ে যাবে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথাগত ধারণা এটা আমাদের মনে রাখতে গেলে আমাদের স্ট্রাকচার মনে রাখার প্রয়োজন ইন্ডিফিনাইট টেন্স কাকে বলে তার গঠনটা কাকে বলে না মনে রাখলেও আমাদের গঠনটা মনে রাখার প্রয়োজন অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট থেকে যখন পাস্ট ইন্ডিফিনাইট নিয়ে যাব তার গঠনটা জেনে রাখার প্রয়োজন একইভাবে বিভিন্ন যে টেন্সগুলো রয়েছে প্রত্যেকের গঠন আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন এখন অনেক ক্ষেত্রেই তোমাদের এই গঠন মনে থাকে না এই জন্য এই টেন্সের ব্যাপারটাকে আমি একটু অন্যভাবে উপস্থাপনা করেছি যেটা তোমাদের টেন্স মনে না থাকলেও তোমরা সহজেই ন্যারাসেন চেঞ্জ করতে পারবে সিম্প্লিফিকেশান কীরকম দেখো বাইরে আমরা ওই চারটাকেই লিখেছি এত সহজ করে লিখেছি যে এরপর থেকে আর টেন্স নিয়ে তোমাদের কোনো মাথা ব্যথা হবে না ন্যারাসেন চেঞ্জের সময় কীরকম রিপোর্টিং ভাব যদি প্রেজেন্ট এবং ফিউচার টেন্স থাকে তাহলে ভিতরে যে কোনো টেন্স উত্তর লেখার সময় অর্থাৎ ডান দিকে যে কোনো টেন্স থাকুক কমার ডান দিকে রিপোর্টেড ভাব যে কোনো টেন্সের হোক উত্তর লেখার সময় কোনো পরিবর্তন হবে না এটা তো আমরা জেনে এলাম এখন মূল আমাদের মনে রাখতে হয় রিপোর্টিং ভাব যদি পাস টেন্স হয় তাহলে শুধুমাত্র এই চারটুকু আমরা মনে রাখব কীরকম রিপোর্টিং ভাব যদি পাস টেন্স হয় ভিতরে যদি শুধু ভি ওয়ান থাকে অর্থাৎ রিপোর্টেড ভার্বে যদি শুধু ভি ওয়ান অর্থাৎ এখানে ভি বলতে মেন ভাবকে বোঝানো হয়েছে তাহলে ভি ওয়ান থাকলে উত্তর লেখার সময় ভি টু লিখে দেবো বাকি যা আছে তাই থাকবে যদি অ্যামিজ থাকে তাহলে ওয়াজ লিখব যদি আর থাকে তাহলে ওয়ার লিখে দেবো যদি হ্যাজ্যাব থাকে তাহলে হ্যাড লিখব যদি হ্যাজবিন হ্যাবিন থাকে তাহলে লিখব হ্যাডবিন এখন এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে কমার বাঁ দিকে অর্থাৎ রিপোর্টিং ভাব যদি আমার পাস টেন্স হয় তাহলে রিপোর্টেড ভার্বে যে টেন্সটা থাকবে সেটা উত্তর লেখার সময় কি হবে সেটা আমরা দেখছি এখন যখন শুধুমাত্র ভি ওয়ান থাকবে তখনই ভি টু লিখব অর্থাৎ যখন কোনো হেল্পিং ভাব থাকবে না বাকি ক্ষেত্রে যতক্ষণ আমার হেল্পিং ভাব থাকবে শুধুমাত্র হেল্পিং ভাবটার পরিবর্তন করব মেন ভাবটার কথা আমি ভাববো না অর্থাৎ যখন বলছি আমি অ্যামিজ থাকবে অর্থাৎ অ্যামিজের পর একটা মেন ভাব থাকার কথা সেই মেন ভাবটার কিন্তু কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ আই অ্যাম ডুইং থাকলে হয়ে যাব অ্যামটা বা যে রয়েছে সেটা উত্তর লেখার সময় হয়ে যাবে ওয়াচ ডুইংটা ডুইং থাকবে হয়ে যাবে ওয়াচ ডুইং ঠিক তেমনি আর থাকলে হয়ে যাবে ওয়ার হ্যাজ হ্যাব থাকলে হয়ে যাবে হ্যাড হ্যাজবিন বা হ্যাবিন থাকলে হ্যাডবিন যদি বাইরে পাস টেন্স অর্থাৎ বাম দিকে পাস টেন্স কমার রিপোর্টিং ভাব যদি পাস টেন্স হয় এবং রিপোর্টেড ভাব যদি পাস্ট ইন্ডিফিনাইট যেটা আমরা ওখানে করে এসছি পাস্ট ইন্ডিফিনাইট ওটাকে আমি কায়দা করে বলছি যদি ভি টু থাকে অর্থাৎ মেন ভার্বের পাস্ট ফর্ম থাকে তাহলে কি হয়ে যাবে উত্তর লেখার সময় হয়ে যাবে হ্যাড প্লাস ভি থ্রি যদি ওয়াজ বয়ার থাকে তাহলে হয়ে যাবে হ্যাডবিন যদি হ্যাড থাকে তাহলে কোনো পরিবর্তন হবে না যদি হ্যাডবিন থাকে কোনো পরিবর্তন হবে না ঠিক তেমনি বাইরে পাস টেন্স অর্থাৎ বাঁ দিকে পাস টেন্স কমার কমার ডান দিকে যদি স্যাল বা উইল অর্থাৎ ফিউচার টেন্স থাকে শুধুমাত্র স্যাল বা উইলটার জায়গায় আমরা উড লিখে দেব দেখো টেন্স ধরে ধরে কোনো গঠন মনে রাখার প্রয়োজন নেই শুধুমাত্র এই স্ট্রাকচারটুকু মনে রাখলেই আমার হয়ে যাবে ভি ওয়ান মানে মনে রাখতে হবে মেন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ভি টু মানে মেন ভার্বের পাস্ট ফর্ম এবং ভি থ্রি মানে মেন ভার্বের পার্টিসিপেল ফর্ম তাহলে ভি ওয়ান থাকলে হয়ে যায় ভি টু অ্যামি
অর্থাৎ টেন্সের গঠন না জেনেও শুধুমাত্র এইটুকু অংশ এইটুকু অংশ তো আমাদের খুব সুন্দরভাবে মনে রাখতে পারি আমরা অথবা এটা জানলে আমার ভয়েস চেঞ্জ হয়ে যাবে এখন এইখানে কিছু ব্যতিক্রম আছে অর্থাৎ বাইরে পাস টেন্স থাকলে আমরা দেখলাম বাইরে পাস টেন্স বলতে আমি বোঝাতে চাইছি কমার বাঁ দিকের অংশটা অর্থাৎ রিপোর্টিং ভাব যদি প্রেজেন্ট এবং ফিউচার টেন্স হয় তাহলে কমার ডান দিকের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় না যদি কমার বাঁ দিকে রিপোর্টিং ভাব পাস টেন্স হয় তাহলে কমার ডান দিকে যে রিপোর্টেড ভাব রয়েছে সেটা টেন্স অনুযায়ী পরিবর্তন হয় এখন বাম দিকে পাস টেন্স থাকলেই যে রিপোর্টেড ভাব অর্থাৎ ডান দিকের ভাবটা পরিবর্তন হয় এই ব্যাপারটা নয় এইখানে একটু ব্যতিক্রম আছে If a reported speech has universal truth or habitual fact, then there is no change in the tense. Or that, BAM DIKE PAST TENSE THAGLOW, KOMAR BAM DIKE PAST TENSE THAGLOW, KOMAR DAN DIKE JODI CHIRONTON SHOTTO BA DOINON DIN GHOTONA THAKE THAHLE TAHAR KHETTERE TENSEER KHONO PORIBATTON HABE NA. If reported speech has past historical fact, then there is no change in the tense. Or that, KOMAR BAM DIKE REPORTING VAB JETA AAMRA BOLCHI, SETA JODI PAST TENSE THAKE, এবং কমার ডান দিকে রিপোর্টেড ভার অর্থাৎ রিপোর্টেড স্পিচটা যদি কোনো সুদূর অতীতের কোনো ঘটনা থাকে তাহলেও আমরা উত্তর লেখার সময় টেন্সের কোনো পরিবর্তন করতে পারবো না আরও একটা আছে ইফ রিপোর্টেড স্পিচ কন্টেন্টস হ্যাড হ্যাড থার্ড ফর্ম অর্থাৎ আমরা যেটা দেখে এলাম হ্যাড প্লাস ভি থ্রি অর্থাৎ পারফেক্ট টেন্স যেটাকে আমরা বললাম সেটা থাকলে অথবা টু ইনফিনিটিভ অ্যান্ড উড কুড শুড মাস্ট মাইট অট অর্থাৎ মডাল ভর্মের পাস টেন্স থাকলেও উত্তর লেখার সময় কোনো পরিবর্তন হবে না এই কটা রুল আমাদের মনে রাখতে হবে তাহলেই আমাদের নেরাসেন চেঞ্জটা খুব সুন্দর সহজ হয়ে যাবে এবং সবচেয়ে আছি স্টেপ সেভেন ইন ডিটেল স্টেপ সেভেন আমরা কি বলেছিলাম চেঞ্জ দ্য অ্যাডভার্বস অব দ্য ডিরেক্ট স্পিচ অ্যাডভার্ব বলতে কি বোঝায় সময় বা স্থান এগুলোকে আমরা বোঝাই তো এইগুলো যখন ডাইরেক্ট নেরেশন থেকে ইনডাইরেক্ট নেরেশনে আসে তখন এগুলোর পরিবর্তন হয়ে যায় কীরকম হয় যদি হিয়ার থাকে তাহলে হয়ে যায় দেয়ার হেয়ার চেঞ্জেস টু দেয়ার নাউন থাকলে হয়ে যায় দেন দিস থাকলে হয়ে যায় দ্যাট দিস থাকলে হয়ে যায় দোজ টুডে হয়ে যায় দ্যাট ডে টু নাইট থাকলে হয়ে যায় দ্যাট নাইট ইয়েস্টার ডে থাকলে হয়ে যায় দি প্রিভিয়াস ডে লাস্ট নাইট থাকলে হয়ে যায় দ্য প্রিভিয়াস নাইট লাস্ট উইক থাকলে হয়ে যায় দ্য প্রিভিয়াস উইক টু মোরো থাকলে হয়ে যায় দি নেক্সট ডে নেক্সট উইক থাকলে দি ফলোইং উইক এগো থাকলে হয়ে যায় বিফোর হেন্স থাকলে হয়ে যায় দেন্স হিদার থাকলে হয়ে যায় দিদার এবং এখানে একটা ওয়াব আছে যদি কাম থাকে সেটা গো হয়ে যায় অর্থাৎ ইনডাইরেক্ট নেরাসেনে আসবার সময় ডিরেক্ট নেরাসেনে যে অ্যাডভাবগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু এইভাবে পরিবর্তন হবে এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে অর্থাৎ সাতটা নিয়ম আমরা পরপর শিখলাম এখন এই সাতটা নিয়মকে পুট করে আমি একটা এক্সাম্পেল দিয়েছি সেটাকে একটু করে আবার নতুন করে ব্যাখ্যা করে দিই রাজীব সেড টু মি আই ওয়ান্ট টু গো টু দ্য পিকচার উইথ ইউ টুডে তাহলে আমি একদম পুরো স্টেপ বাই স্টেপ এটাকে করব তাহলে প্রথমে কি লিখব আমরা রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট রাজীব লিখে দিলাম তারপরে কি রয়েছে রিপোর্টিং ভার্ব তাহলে প্রথমে আমরা রিপোর্টিং স্পিচের সাবজেক্ট রাজীব লিখলাম তারপর রয়েছে রিপোর্টিং ভার্ব সেড টু সেড টু আছে যেহেতু টু রয়েছে অতএব চেঞ্জ হয়ে যাবে টেল টেন্স অনুযায়ী টোল্ড রাজীব টোল্ড তারপর অবজেক্ট থাকলে লিখে দেবো রয়েছে অবজেক্ট মি লিখলাম মি তারপর কমা এবং ইনভার্টেড কমা তুলে দিলাম সেই জায়গায় আমরা লিখলাম দ্যাট তারপরে প্রোনাউন রয়েছে আই এখন বলেছি ফার্স্ট পার্সেন্ট প্রোনাউন থাকলে চেঞ্জ হবে কোনটা অর্থাৎ কমার ডান দিকে যদি ফার্স্ট পার্সেন্ট প্রোনাউন থাকে তাহলে সেটা কমার বাঁ দিকের সাবজেক্ট অনুযায়ী চেঞ্জ হবে সাবজেক্ট কি আছে রাজীব থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার অথব আই হয়ে গেল হি তাহলে আই হয়ে গেল হি রাজীব টোল্ড মি দ্যাট হি তারপর কি রয়েছে ওয়ান্ট এখন যখনই ওয়ান্টের জায়গায় এলাম আমাদের চারটে চলে যাব বাইরে পাস টেন্স সেড টু পাস টেন্স এবং ডান দিকে কি রয়েছে ভি ওয়ান অর্থাৎ বাইরে পাস টেন্স সরি বাঁ দিকে বাম দিকে পাস টেন্স এবং ডান দিকে রয়েছে ওয়ান্ট অর্থাৎ ভি ওয়ান আমরা কি দেখেছি চাটে বাম দিকে যদি পাস টেন্স থাকে এবং ডান দিকে অর্থাৎ কমার ডান দিকে যদি ভি ওয়ান থাকে উত্তর লেখার সময় হয়ে যাবে ভি টু ভি ওয়ান কামস ভি টু অর্থাৎ ওয়ান্ট হয়ে গেল ওয়ান্টেড তারপরে রইল টু গো 
इनफिनिटी स्ट्रक्चर को परिवर्तन है ना तपर बाकी जो अंश है से लिखे दी टू दिक्चर उइथ यू एक सेकेंड पार्सन प्रोनाउन रही है सेकेंड पार्सन प्रोनाउन हमें चेन्ज है अबजेक्ट अनुजाई अर्थात बाम दिखे जो रिपोर्ट कमार बाम दिखे जो रिपोर्टिंग स्पीच रही है तरह अबजेक्ट एखे हे मि खाली यू बोझा के मि अत हो ग मि टूडे टूडे हलो एडभ टूडे हो जाए दैट डे लिखे दिल दैट डे तेल टोटाल उत्तर क्यों जानो क्वेश्चन छो अर्थात डेक्ट नारेशन छो राजीव सेट टू मि आई वान टू गो टू दिक्चर उइथ यू टूडे उत्तर हो गल इंडाइरेक्ट स्पीचे राजीव टोल्ड मि दैट हि वेड टू गो टू दिक्चर उइथ मि दैट डे हमें पर दिन चले आसब पर क्लस आज के शेष कर लम पर क्लस आसब रुल्स अफ नारेशन चेन्ज अफ इंटरोगेट सेंटेंस अर्थात इंटरोगेट वाक्य क्यों नारेशन चेन्ज करते हैं जो पर दिन भिडियोते शिखब अवश्य तुम्हारा नारेशन चेन्जर ये रुलगुल्लो शिखल ये रुलगुल्लो अवश्य मन रखे भलोक कर कारण ये मदार रुल अर्थात ये रुल्सगुलो मे रख ले बाकी जो नारेशन चेन्जर रुल आज है सेगल शिखते सुविधा हो प्रैक्टिस करो को असुविधा हो अवश्य कमेंट बक्से जाओ कमेंट बक्स अवश्य तुम्हारे मतमत कोकम असुविधा हम से जानाते भूलें ना कोकम द्विधाबोध करना और सर्वोपरि एखे जे रुल्सगुलो शिखल से स्टेप बै स्टेप शुदुम्र देख ली है ना ये तुम्हारे बाड़ी प्रैक्टिस करते खत प्रचुर भाव प्रैक्टिस करो एवं समयटा के पढ़ाशनार्जे क्या लगाओ थैंक यू सबाई सुस्थे